നമസ്കാരം ജോബ് മേക്കർ പി എസ് സിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എൽ ഡി സി നേടിയെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എത്ര സമയം പഠിക്കണം എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം ഏത് രീതിയിൽ പഠിക്കണം എന്ന് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് കൂടുതൽ പേർക്കും അറിയാത്ത കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ നമുക്ക് ഉള്ള സമയം എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം ഒരുപാട് സമയമുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കാം കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രം കിട്ടുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സമയം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നതിലാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും ഉപരിയുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കോച്ചിങ്ങിന് പോകുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കോച്ചിങ് സെൻറ്ററുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊടുക്കും എന്നാൽ ഈ കോച്ചിങ്ങിന് നമ്മൾ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കോച്ചിങ്ങിന് പോകുന്നതിനേക്കാൾ അധികം പേര് പി എസ് സിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പി എസ് സി ജോലിക്ക് വേണ്ടി കോച്ചിങ്ങിന് പോകുന്നതിന് അധികം പേര് അതിനേക്കാൾ ഏറെ പേര് തന്നെ അല്ലാതെ തന്നെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അവർ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പം പല രീതിയിൽ പി എസ് സി ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കോച്ചിങ്ങിന് പോവാതെ കൂടുതലും ഗവൺമെൻറ് ജോബിക്ക് ജോബിന് ശ്രമിക്കുന്നവർ കൂടുതലും വീട്ടമ്മമാരാണ് വീട്ടമ്മമാർ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ സമയമായിരിക്കും അവർ ചിലപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലൊക്കെ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി കിട്ടാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കോച്ചിങ്ങിന് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരെന്തായാലും ചിട്ടയായൊരു പഠനം കൊണ്ടുപോകുന്നവരായിരിക്കും പരമാവധി പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർ ഒരു കൃത്യമായ സമയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു പോകുന്നവരായിരിക്കും കുറച്ചധികം ടോപ്പിക്കുകൾ എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നവരായിരിക്കും കോച്ചിങ്ങിന് പോകുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇനി കോച്ചിങ്ങിന് പോകാതെ പകൽ സമയങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് അതായത് ചിലപ്പോൾ പാർട്ട് ടൈം ജോലിയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പി എസ് സി പഠിക്കുന്നത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചില ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് മറ്റെന്തെങ്കിലും കോച്ചിങ്ങിന് പോകുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പഠിക്കും ചിലപ്പോൾ ഡിഗ്രിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പി ജിക്കോ അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കുന്നവർ ആ പഠന സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലിക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നവരെ ഉണ്ടാവാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട് അത് കൂടാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ക്ലാസ്സുകൾക്കും പോകുന്നില്ല പക്ഷേ വീട്ടിലെ ജോലികൾ ഒക്കെ കാരണം പുറത്ത് പഠിക്കാനൊന്നും പോകാൻ പറ്റാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് വിഭാഗക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ കൂടുതലും വീട്ടമ്മമാരാണ് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്കും എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ വിഭാഗക്കാർ പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിനൊക്കെ പോയി അവർ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ച് വരുന്നവരാണ് അതായത് ഇപ്പം കോച്ചിങ്ങിന് പോകുന്നതുകൊണ്ട് അവർ മിക്ക ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും തന്നെ ഒരു പ്ര എന്താണ് കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകൾ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നവരാണ് അവർ പഠിക്കാനുള്ള സമയവും ടൈം ടേബിളും ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി ഒരു കൃത്യതയോടെ പോകുന്നവരാണ് പഠിക്കണം അതായത് ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗക്കാർ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർ താൽക്കാലികമായിട്ട് മറ്റൊരു ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കോഴ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഡിഗ്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ പി ജിയോ ഒക്കെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലിക്ക് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മിക്കവരും യാത്ര ചെയ്ത് പോകുന്നവരാണ് യാത്ര ബസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വാഹനങ്ങളിലോ ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് പോകുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ആ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ക്ലാസ്സിന് പോകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നതും തിരിച്ചു വരുന്നതുമായിട്ടുള്ള യാത്രാ സമയമുണ്ട് ആ യാത്രാ സമയം ഇപ്പോൾ ഒരു വിധപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഫോൺ നെറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളവരാണ് അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓൺലൈൻ വീഡിയോസ് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വിഷയങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്കുകളുടെ വീഡിയോസ് കാണുക എന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാണുക എന്നുള്ളതല്ല കേൾക്കുക നന്നായിട്ട് അതായത് ഒരു നമുക്കറിയാത്ത വിഷയം കേൾക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിയും എത്രത്തോളം നമ്മളൊരു കാര്യ
നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഏത് വീഡിയോയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരിടുന്ന വീഡിയോയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ വീഡിയോസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് കേൾക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഒന്നിലധികം തവണ കേട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്യാച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബസ്സിലൊക്കെ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനത്തിൽ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ ഹെഡ്സെറ്റോ ബ്ലൂടൂത്തോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളത് കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഒരു അരമണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു നേരം ഒരു റൂട്ടിലേക്ക് അരമണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കേട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത്രയും തവണ കേൾക്കുമ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കും പഠിച്ചു എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ അതുപോലെ ദിവസവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ ടോപ്പിക്കായിട്ട് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അല്ലെങ്കിൽ പോകുന്ന വഴിക്കും തിരിച്ച് വരുന്ന വഴിക്കും ഒരേ ടോപ്പിക്ക് തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്കതിലെ പിന്നെ നമ്മൾ ആ വീഡിയോയ്ക്ക് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉത്തരങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് മിനിമം എന്താണ് മിനിമം ഒരു മണിക്കൂർ കിട്ടും ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പഠിച്ചു എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ടൈം എന്ത് ചെയ്യുക പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് കാര്യം പറയുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയം വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ മറ്റ് വീഡിയോസ് കാണുന്ന സമയം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ യാത്രയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടൈം എന്ത് ചെയ്യുക പരമാവധി നമ്മുടെ പഠിത്തത്തിനായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ വൈകുന്നേരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പിന്നെയുള്ള ടൈം അത് നമ്മുടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ത് പിന്നെയുള്ള ടൈം അതായത് നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ടൈം എങ്ങനെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പഠിക്കാം എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് കുളിയും ആ ഭക്ഷണം കഴിയും ഫ്രഷ് ആവുകയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എത്ര ടൈം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം എന്തായാലും ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഫ്രീ ആവും കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഇറ ഉറങ്ങും ഒരുവിധം അടുക്കളയിലെ ജോലികളൊക്കെ കഴിയും പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം എന്തായാലും ഫ്രീ ആവും അപ്പോൾ അത് രാവിലെ എന്നും എണീക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പേ എണീക്കുന്നവർ ആയിരിക്കില്ല അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പേ എണീക്കുന്നവരുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ പത്ത് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പത്ത് പത്തരയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഉറങ്ങും അപ്പോൾ അഞ്ച് മണിക്ക് ശേഷം എണീക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അതായത് അഞ്ച് മണിക്ക് എണീക്കുന്നവരാണെങ്കിലും പത്ത് മണി മുതൽ പതിനൊന്ന് മണി വരെ എന്തായാലും പഠിക്കാൻ പറ്റും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നര മാക്സിമം പതിനൊന്നര വരെയൊക്കെ പോകാം ആറ് മണിക്ക് ശേഷമൊക്കെ എഴുന്നേൽക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പതിനൊന്നര വരെയൊക്കെ പോകാം പിന്നെ അപ്പോൾ ഒന്നര മണിക്കൂർ അത് ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന സമയമാണ് പറയുന്നത് ഇതിനിടയ്ക്ക് സമയം കിട്ടുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് എന്നാലും ഈ സമയം കിട്ടാത്തവരായിട്ട് ആരുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ രാവിലെയുള്ള ടൈമാണ് രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്കാണ് സ്ഥിരമായി എണീക്കുന്നവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ജോലിക്കും ക്ലാസ്സിനും ഒക്കെ പോകുന്നവരുടെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തായാലും സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഉണരുന്ന സമയമോ ഉറങ്ങുന്ന സമയമൊക്കെ അപ്പോൾ അവർ അഞ്ച് മണിക്ക് എണീക്ക അഞ്ച് മണിക്ക് എണീക്കുന്നവരുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ജോലിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ വീട്ടിൽ സ്കൂളിൽ വിടുന്നവരും അവരും ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മണിക്കൊക്കെ എണീക്കുന്നവരായിരിക്കാം അവരൊരു അരമണിക്കൂർ മുന്നേ എണീക്കുക വെറും അരമണിക്കൂറേ പറയുന്നുള്ളൂ അരമണിക്കൂർ നമുക്കൊരു ജോലിയാണ് പ്രധാനം അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ മുന്നേ എണീക്കുക ആ അരമണിക്കൂർ മുന്നേ എണീക്കുന്നതിന് കൂടാതെ നമ്മൾ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഒരു തിരക്കിട്ട് ജോലിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ജോലികൾ ഒരു ഏകദേശം രാത്രി ഒരു അരമണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി രാത്രി നമ്മൾ ഈ പത്ത് മണി വരെ നമുക്ക് സമയമുണ്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് വീട്ടിൽ എത്തുന്നവരാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ പിന്നെയുണ്ട് പത്ത് മണി വരെ ഈ രാവിലത്തെ കുറച്ച് ജോലികൾ രാത്രി തന്നെ തീർക്കുക കുറച്ച് ജോലികൾ രാത്രി തന്നെ തീർക്കുക അതായത് ചിലപ്പോൾ
ഇത് തീരെ സമയമില്ലാത്തവരുടെ കാര്യമാണ് ജോലിക്ക് പോകുന്നവരൊക്കെ തീരെ സമയമില്ലാത്തവരുടെ കാര്യമാണ് അതല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ജോലികളൊന്നുമില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നുമില്ല വിവാഹമൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കുന്ന ടൈമിൽ സ്ഥിരം എണീക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ അരമണിക്കൂർ മുന്നേ എണീക്കുകയും വേണം ഒന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മുടെ നമ്മൾ വെറുതെ കളയുന്ന സമയത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂർ അഡീഷണൽ എടുക്കുകയും വേണം അതായത് ഒന്നര മണിക്കൂർ രാവിലെ ഒന്നര മണിക്കൂറിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നര മണിക്കൂർ രാവിലെ ഒരു മണിക്കൂർ രാത്രി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നല്ല തിരക്കുള്ള ജോലികളൊക്കെ വീട്ടിൽ തിരക്കുള്ള ജോലികളൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സമയമനുസരിച്ച് മൂന്ന് മണിക്കൂറും പിന്നെ അതല്ല വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ പഠിക്കാനൊക്കെ വിവാഹമൊന്നും കഴിയാത്തവരൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മൂന്നര മണിക്കൂറാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് എല്ലാവർക്കും എന്ത് പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും എന്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും ഒക്കെയും അതായത് ജോലി വേണം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ സമയം എന്തായാലും ഒരു കണ്ടെത്തി ഇത് കണ്ടെത്തേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സമയക്രമം കാരണം അത്രയ്ക്കും എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സമയങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നര മണിക്കൂറാണ് അപ്പോൾ മൂന്നര മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവർ ഇവർക്ക് ഈ മാക്സിമം ഇത്രയും ടൈമേ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അതായത് വേറെ ജോലിയൊന്നും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ സഹായിക്കാനൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുണ്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറും കൂടി നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറും കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ ആകെ മൂന്ന് മണിക്കൂറേ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇരുപത്തിയൊന്ന് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വിട്ടു തന്നിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഒരു മണിക്കൂറും കൂടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പരമാവധി ഒരു മണിക്കൂറും കൂടെ കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ അവരുടെ പഠന സമയം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി ഉള്ള വിഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ പൂർണ്ണമായും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളവരുടെ കാര്യമാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ധാരാളം സമയം കിട്ടുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ധാരാളം സമയം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയം അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്ന ആഗ്രഹി എന്താണ് ജോലിക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് പരിശ്രമിക്കുന്നവരുമായിരിക്കണം എന്നാലും നമുക്കൊരു ജോലി കിട്ടുള്ളൂ ജോലി കിട്ടുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനായിട്ട് എന്തായാലും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വീട്ടമ്മമാരാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ജോ എന്താണ് വീടുകളിൽ നിൽക്കുക അതായത് വിവാഹവും കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആയി കുടുംബമൊക്കെ ആയവരാണ് വീട്ടിൽ നിൽക്കുക അല്ലാതെ എന്താണ് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവർ വീട്ടിൽ നിൽക്കാറില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ കാര്യമാകുമ്പോൾ അവർക്ക് രാവിലെയൊക്കെ നല്ല തിരക്കായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്കൂളിൽ വിടുന്നത് ഹസ്ബൻഡിനെ ഓഫീസിൽ വിടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ തിരക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ഒമ്പതര പത്ത് മണിയാവും അവരൊന്ന് ഫ്രീ ആവാൻ അപ്പോഴും ഫ്രീ ആവില്ല അവർ പഠിക്കാൻ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊന്നും പഠിച്ച് പോകുന്നവരല്ലെങ്കിൽ അവർ ഫുൾ ടൈം ജോലിയിലായിരിക്കും അവർക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് പോലെ ഉറങ്ങുന്നത് വരെ അവർ ജോലിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ജോലി വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ ഒരു അതായത് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ബിസി ആയിരിക്കുന്ന ടൈമുണ്ടല്ലോ ആ ബിസി ആയിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ ജോലികളും തീർക്കാൻ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മണിവരെ രാവിലെ പത്ത് മണിവരെ നിങ്ങൾ എന്നും എണീക്കുന്ന സമയം മുതൽ പത്ത് മണിവരെ എന്താണ് നിങ്ങൾ തിരക്കിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ തന്നെ ആയിക്കോളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ പത്തര വരെ മാക്സിമം പത്തര വരെ എന്താണ് ഒഴിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാനാകാത്ത ജോലികൾ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യപ്പെട്ട ജോലികൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ടെങ്കിൽ അത് പത്ത് അര വരെ നിങ്ങൾക്ക് സമയം പത്തര മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ ഒന്നര മണിക്കൂർ പത്തര മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ നിങ്ങൾ പഠന സമയത്തിനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക പന്ത്രണ്ടര മുതൽ രണ്ടര വരെ ഓക്കെ പന്ത്രണ്ടര മുതൽ രണ്ടര വരെ പിന്നെന്താണ് ഉച്ചകളത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് തിരക്കിളക്കാണ് എന്താണ് വീടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വൃത്തിയാക്കാൻ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഡ്രസ്സുകൾ വാഷ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവും അപ്പം എത്ര മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ രണ്ട് മണി വരെ രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം ഉണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കൊച്ച് കൊച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനു
അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്നര മണിക്കൂറായി രണ്ട് മണി മുതൽ മൂന്നര വരെയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മൂന്ന് മണി വരെ പഠിക്കുന്നു അതായത് ഒരു മണിക്കൂറായി അപ്പോൾ പഠിക്കുന്നവർ എന്നുള്ളവരുടെ കാര്യം ഇനി പറഞ്ഞു വരാം അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്നര മണിക്കൂറായി മൂന്നര വരെ ഒന്നര മണിക്കൂർ അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ടോട്ടൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറായി അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നരയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നെ എല്ലാവരും ബിസി ആയിരിക്കും വീണ്ടും അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുക സ്കൂളിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്ന് അവിടെയുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെയ്യിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക നിങ്ങളും കൂടി ഒരു നോട്ട് ബുക്കോ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ഫോണോ ഒക്കെ കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുക ഹെഡ്സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കേൾക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് ഒരു അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയമാവാം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് മണി മുതൽ ഒരു ഏഴര വരെ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മണി വരെ ഏഴര അല്ല എട്ട് മണി വരെ ഏഴ് മണി മുതൽ എട്ട് മണി വരെ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള സമയമാണ് പക്ഷേ എന്നാലും പറ്റും എന്ന് ഒരു ശ്രമിച്ചാൽ പറ്റ പറ്റായികയൊന്നുമില്ല ശ്രമിക്കുക എന്താണ് കുറച്ച് സമയം ബാക്കിയുള്ളവരുടെയൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയമായിരിക്കാം അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറും കൂടി നോക്കുക ഒരു മണിക്കൂറും അപ്പോൾ അന്ന് നാല് മണിക്കൂറായി അന്നത്തെ ദിവസം പിന്നെ അതിന് ശേഷം പത്ത് മണി മുതലാണ് ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ള ടൈം ടേബിളുകാർക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രാത്രി മണിക്ക് ശേഷം പത്തരയ്ക്ക് ശേഷം പതിനൊന്നര വരെ ഒരു മണിക്കൂർ കൂടി പഠിക്കുക ഇനി മൂന്ന് മണിക്ക് പഠനം നിർത്തിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയാമെന്ന് പറയല്ലേ മൂന്ന് മണിക്ക് പഠനം നിർത്തിയവരാണെങ്കിൽ ഇവർ ഒന്നുകിൽ പത്ത് മണി മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ആക്കുക പതിനൊന്നര വരെ ആക്കുക അതായത് ഒന്നര മണിക്കൂർ പഠിക്കുക അല്ലാത്തവർ ഒരു മണിക്കൂറും മൂന്ന് മണിക്ക് പഠനം നിർത്തിയവരാണെങ്കിൽ ഒന്നര മണിക്കൂറും കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നാലര മണിക്കൂർ എന്തായാലും കിട്ടും എല്ലാവർക്കും അത് കൂടാതെ അഡീഷണൽ ഞാൻ ഒരു ഏഴ് മണി മുതൽ എട്ട് മണി വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറും കൂടെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചര മണിക്കൂർ അതായത് നല്ലതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുവിധം എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും കവർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന ടൈം ടേബിളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിലും കുഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ബഹളത്തിനിടയിലാണ് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പോയ സമയത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇനി ആലോചിക്കണ്ട ഇനി വരാനുള്ള സമയത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ മതി എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് ഈ സമയക്രമം ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഇന്ന് തന്നെ ഈ നിമിഷം മുതൽ തന്നെ പഠനം ആരംഭിക്കുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക